Dr. Nelson kutoka kwenye kia afya mapenzi jijini Mwanza na kutia mada na usema tatizo la mpenzi wangu linaelekea pabaya tatizo la mpenzi wangu linaelekea pabaya ni mada ambayo of course imetokana na simu ambayo nimeongea na mtu ambaye ametokea Mbeya akizungumzia ndoa yake ya miaka kumi na miwili ilipofikia mahali pagumu sana na tatizo hili nasema kwamba ameanza kuliona miaka mitatu iliyopita dada mwenye umri miaka 39 mwanaume na miaka 43 wote wanafanya kazi nzuri na hela nzuri na hela nzuri lakini tatizo limekuwa limedumu baada ya miaka mitatu dada huyu ananiona kwenye YouTube anakunitafuta na kuniambia daktar hali hii inanitisha sasa katika mazingira kama hayo lazima uone kwamba unapoona hali sio nzuri usisubiri iishe miaka mitatu Isubiri yeye mwaka mzima unaisha bado kwenye hali ambayo huipendi hali ambayo haipendezi amba, hali ambayo mkozi inakosesha amani hali ilo jambo hilo sio nzuri kabisa na moja kati ya kazi ya siaji channel ili kusaidia uweze kufahamu ushike wapi uweze kuleta mabadiliko ufanye nini ili uweze kuleta mabadiliko wewe mwanaume au mwanamke kwenye mahusiano ya mapenzi ni jambo la msingi sana uweze kushughulikia matatizo yanayojitokeza haraka iwezekana hivyo kama vile ugonjwa usipotubu mapema hali inakuwa mbaya mtu anaweza kafa kwa kadhalika kwenye mahusiano ya kimapenzi pale ambapo unashindwa kushukia jambo mapema uwezekano wa uhusiano huo kufa unakuwa ni mkubwa sana unaweza ukachapuka ukifikia ni solution lakini kwa uhusiano wa muda mrefu ambao huna mpango wa kuvunja tambo kwamba ni jambo la hatari sana dada mmoja kwenye kiingereza akasema maneno haya akasema hivi my level of frustration began to grow i had to do something about it asema hivi my level of frustration began to grow and i knew i had to do something about it mwanaume mwingine sawa mwanaume mwingine akao anazungumzia swala la mke wake asema kuna mambo ambayo mke wangu anakupa kuniambia akasema anasema neno anasema neno haya anasema hivi deep down she is afraid to say what she really wants asema deep down in her heart hasi ndani ya moyo wake wote ah kuna kitu anataka kuniambia lakini anashindwa kuniambia Unaona jinsi gani katika mazingira kama hayo matatizo yataendelea kukua na watu watafuta solution bandia ambazo zitaendelea kuletea huzuni na uhusiano kuendelea kuharibika haipendezi Jambo msingi ambalo unapaswa kulifanya okay tatizo limeingia kama vile ugonjwa tatizo limeingia nikapime kama ni tumbo nikapime choo nikapime haja ndogo nikapime dahamu au nini lazima kwa pale tatizo linapoingia pale pale unapokuwa umeliona uanze kuchukua hatua mapema sana ili hali isije ikawa mbaya tafiti zinaonyesha kwa mfano sawa watu wanaopata kansa saratani ya ngozi kwa wingi ni wanawake lakini wanaokufa haraka wanaokufa kwa wingi ni wanaume daudi statement hiyo sawa watu wanaopata saratani ya kansa kwa wingi ni wanawake sawa wanaongoza kupata saratani kwa wingi ni wanawake lakini idadi ya wanaokufa kutana na saratani hiyo hiyo ni wanaume kwa sababu wanaume ni wazito wa kuchukua hatua kadhalika kwenye mahusiano ya kimapenzi vile vile wanaume ni wazito wa kuchukua hatua kurekebisha hali sasa hali hiyo sio nzuri kwa hiyo ni jambo la msingi utafute njia za kuweza kumsaidia mwenzio aone umuhimu wa kufanya mabadiliko sahihi mabadiliko unayohitaji kwa hiyo mwanamke anasema kwamba my level of frustration began to grow asema kiwango cha hali yangu mimi kuchanganyikiwa juu uhusiano wangu na uhusiano wa mapenzi umeanza kukua yani matatizo yameanza kukua shida zinaanza kuongezeka na splinters yondoaje Unaweza kuona jinsi gani mtu yuko mahali pagumu. Unaona mtu anaenda kazini, anaendesha gari nzuri, anachukua nyumba nzuri, ana mshahara mzuri, anapendeza na vaa vizuri, lakini ndani ya moyo wake kuna oza. Usikizaje? Mwingine anasema baada ya miaka 15 bado nashindwa kula nifanye nini ndani ya ndoa hiyo. Kwa hatua ya kwanza ni je, nianzishe je mazungumzo juu ya hali kama hii? Lazima kuanzisha mjadala hii ni, ni timu ni watu wili nifanye nini nianze nianzishe mjadala kama mwezio ni mzito au ni mgumu kuzungumza na wewe lakini kwa sababu huna mpango wa kuachana naye sawa lazima umwambie kwamba bwana hili tatizo linaletu wote pamoja asijiona na kwake peke yake akijiona peke yake yake ataendelea kuwa mkali ukimuuliza juu ya tatizo mapungufu anaoiona atakuwa mkali kwa sababu anaona kama vile unamlaumu unamuona yeye amekuwa nyanya mbovu kwa lazima tengeneza mazingira aone kwamba tatizo lililopo ni tatizo la nyinyi wote wawili sio mtu mmoja sawa sio mtu mmoja kwa hiyo lazima iwe ni teamwork ukishafanikiwa kumsaidia mpenzi wako aone kwamba 
wewe sio kama unamuona kama nyanya mbovu bali unataka kumsaidia mfanye kazi pamoja mleke mabadiliko la pili sawa la pili unaanza kupendekeza solution kwa hiyo wewe tayari uko nyuma tayari umeshafanya research umeshafanya utafiti wako kwamba hili na hili likifanyika katika mazingira haya na haya mambo yataanza kubadilika na kuwa matamu ndio ndio uzuri wa, wa shule sawa unakuwa scientific unaangalia hivi kitu gani tufanye hapa kitu gani nifanye hapa au tufanye wote wawili kuondoa hali kama hii ilo ni jambo ambalo linafuatia lingine ambalo la msingi uweze kuliangalia ili kuweza kubadilisha hali ambayo inaendelea inawapeleka mahali pabaya iwapo mwenzangu amekuwa anapinga au haonyeshi bidii ya kutaka kuiondoa hii hali mimi kama mimi ambaye sitaki uhusiano huu ufe usitaki uingie kwenye mchepuko nichukue hatua zipi hmm. nichukue hatua zipi ili kumsaidia mwenzangu aone haja ya kukubali kwamba kwenye uhusiano wetu kuna tatizo nichukue hatua zipi matatu yanaweza kukusaidia la kwanza sitamwambia tena juu ya swala hili nasubiri kama wiki mbili au mwezi mzima alafu niweke tena upya yani ule ukali wake juu ile issue hata kuzungumzia utakuwa umepungua la, la pili je yeah, ni wahusishe watu wengine wanisaidie kutoa tusaidie kuliondoa ile tatizo je ni wahusishe watu wengine kama kuna ndugu kuna marafiki ambao unawaamini kwamba watatoa siri ya mgogoro wenu kwa hiyo ni wahusishe watu wengine of course unaweza kuwasiliana na mimi au kuwasiliana na mtu mwingine lakini kwa wenzetu kule Ulaya counselor mwanakazi kubwa sana kusaidia katika eneo kama hilo kwa sababu unaona ukapelekea ndugu au wengine kutenda maneno mengi unaona wenda kwa counselor kule Ulaya kuongea na counselor kwa saa hii moja unalipa sio chini ya laki tatu sio chini ya laki tatu saa hii moja ndio marafiki yangu mmoja amekaa Ujerumani miaka saba na niambiaje daktari ungekuwa huko Ujerumani ungekuwa tajiri sana Anyway, tuko Tanzania. Anyway, kwa hiyo kwa hiyo lazima upate kwa sababu una watu unaenda kumwona kwa kuna wachungaji sisi kuna mashe hawana elimu ya kisaikolojia kukusaidia, wanabahatisha. <laughs> wanabahatisha. Wana kwa maana kaka mmoja alikuwa na matatizo ya nguvu za kiume kaenda kwa wachungaji na ameenda na mke wake, mke wake anaamika mama wangu ana matatizo ya nguvu za kiume. Wachungaji wanamwambiaje? Anamwambia bwana wewe kwenye kwenye fukati unafunga ndoa uli hapa kwenye magonjwa kwenye shida utakaa naye sasa hii ni shida imetokea endelea kaa naye tu ivumilie hivi hivyo unaweza kujisa kani jinsi mama wa miaka 29 anaambia tivumilia matatizo ya nguvu za kiume ya mwanaume kwa ni jambo la msingi uangalie maeneo kama hayo tafuta mbinu mbalimbali za kumsaidia mpenzi wako aone haja afanye kazi pamoja kuliondoa tatizo au udhaifu kati yenu ili penzi yenu iendelee kung'aa na kuwa tamu zaidi tazamaji isajili kama hujajisajili kwenye channel hii aweze kuweza kufanikiwa katika mahusiano yako kuangalia maeneo mbalimbali yatakayoweza kusaidia kuliondoa tatizo au mambo ambayo sio matamu katika uhusiano wako na Mungu akubariki sana